E Radio Radicale, siamo con uh, Giulio Terzi di Sant'Agata, uh, senatore di Fratelli Italia, presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea, per parlare con lui del, dell'incontro Xi-Putin. Uh, un incontro che è stato preceduto da due notizie importanti. Prima diciamo, l'incriminazione di Putin uh, per quello che ha fatto nei confronti dei, dei bambini ucraini, l'altro dopo la visita a Mariupol che è stato un segnale che è stato interpretato da più parti in maniera quasi come se lui diciamo, volesse dare un prologo all'incontro che eh, c'è oggi con Xi. Allora, che cosa si aspetta lei da questo incontro e in che clima si svolge a suo modo di vedere? Ma io suggerirei eh, di non farsi ingannare né eh, farsi impressionare troppo dalla teatralità di questo evento. È un evento fatto da due grandi attori che purtroppo sono anche uno, Putin, eh, indiziato di crimini gravissimi, quindi di crimini contro i bambini, contro una popolazione, contro un paese, contro un continente, contro l'Europa, eh, la libertà dell'Ucraina, i difensori dell'Ucraina, il popolo ucraino che difende in modo eroico la propria democrazia, la propria sovranità, il proprio paese, è un popolo che difende l'Europa nella sua interezza. Ecco e Putin è la persona, il leader, il presidente di una federazione russa che non era destinata necessariamente a cadere nelle mani di un regime cleptocratico e con caratteristiche criminali e genocidarie come questo. La Corte Penale Internazionale ha raccolto delle prove impressionanti, delle documentazioni, delle evidenze incentrate sulla sottrazione di minori, 16.000 casi documentati in dettaglio, di minori che sono stati strappati ai loro familiari e alle loro famiglie nei territori di occupazione, dove sono arrivate le forze russe, la prima cosa che hanno fatto si sono appropriati dei bambini, li hanno strappati alle loro famiglie o li hanno presi in ogni caso perché magari i loro familiari, sì, alcuni erano deceduti, ma non erano certo da portare via dal territorio o da portarli in centri di reeducazione, addirittura dell'infanzia, per fargli dimenticare di essere ucraini e inculcargli il principio che sono russi, che l'Ucraina non esiste, quale che sia che i loro genitori sono tutti morti. E ci sono dei casi veramente già che si vedono, che si leggono nelle cronache, nelle testimonianze, di cose orribili. Ecco, la sottrazione di una discendenza di un popolo, di bambini, è uno degli elementi fondamentali previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il genocidio che determinano appunto gli aspetti genocidari di un'aggressione militare o di un'aggressione di una strategia politica. Questo è il Presidente Putin. E viene orrore chiamarlo perfino presidente di un popolo, perché il popolo russo non è certo quello che si merita, un leader di questo tipo. Ma è un grande maestro delle rappresentazioni scenografiche. Io non so se è criticato il presidente Zelensky per essere stato un commediografo, una persona di teatro. Putin forse non lo è stato, è stato un agente segreto, continua ad esserlo come mentalità, ad essere un comunista, sostenitore dell'Unione Sovietica, ha detto che la sparizione dell'Unione Sovietica è stata la principale tragedia del XX secolo, ma sicuramente è un grande attore, un grande regista di immagine, un regista di disinformazione, di negazione della, della verità, di propalazione di cose che fomentano le sedizioni nei paesi che lui occupa o addirittura prima di occuparli. E quindi un grande, non so se attore drammatico o comico, entrambe le cose, da quando volava con le, con le, le, oche, le oche su un deltaplano a motore o in altre situazioni, il cavallo a torso nudo su un cavallo della steppa o cose di questo tipo, adesso le sue rappresentazioni sono veramente oscene nella loro... Nella loro, quella di, ma, nel di, loro, Mario, di Mariupol nel come l'ha trovata? Nel loro quella, quella di Mariupol come l'ha trovata? È andato ad apparire in un, su una scenografia ricostruita, Mariupol completamente distrutta, hanno ricostruito qualche palazzo di corsa per iniziare 
la sostituzione demografica della popolazione ucraina con presenze russe, portando... Secondo lei stanno facendo un'operazione tipo quella istriana? Tipo, ma, ma assolutamente sì, di, di, di ripopolamento, di spostamento di popolazione, sono scappati tutti gli ucraini, i bambini li hanno portati via per essere rieducati, tra virgolette, o diventare ostaggio di eh, asili russi, sono oramai si, si sono documentate l'esistenza di 40-50 asili in Russia e centri di raccolta di questi bambini che vengono tenuti lì in parte come elemento di pressione anche psicologica su, sulla popolazione ucraina che è nel paese, ma anche come possibilità di tenerli come elementi di scambio con prigionieri delle forze russe Tenute, tenute come prigioniere delle, delle forze ucraine, quindi c'è questo elemento. E l'altro attore in commedia, diciamo così, o meglio un attore in tragedia, è Xi Jinping. Xi Jinping con tutti i suoi meravigliosi vertici del Partito Comunista Cinese, l'uomo che ha costituito ancora, non finisce più di costituire comitati di controllo e di supervisione di attività tecnologiche, di capacità di indirizzare l'economia verso il principio della fusione civile e militare, per cui tutto quello che è valido, che è utilizzato nel settore civile, come i microchips, le tecnologie dello spazio, le questioni e le capacità di fornire delle navi aeree di ultima generazione, serve sì alla competitività cinese sul piano commerciale ed economico, ma è soprattutto orientato alla capacità di penetrazione militare che è data alla Cina anche dalle vie della seta. E Xi Jinping è appunto l'altra che ha una capacità di rappresentazione di se stesso e del Partito Comunista che a lui fa capo, sotto la quale però che cosa fa? È in corso oramai da, da, da quando è arrivato al potere, cioè dal 2012, è in corso una concentrazione diciamo quotidiana del potere ha eliminato le deleghe eh, sull'intelligence, sulle forze armate, sui settori della finanza, sulle banche, sulle multinazionali cinesi, per acquisirle tutti attraverso lo strumento di comitati di vertice, ne ha costituiti tre nell'ultima settimana, uno sulle attività finanziarie, uno sulle altre te tecnologie e un altro sul sistema bancario. Sono tre comitati di vertice che tutti questi rispondono direttamente a lui. Quindi l'intera realtà di questa economia cinese, che si, eh, così, se si ostentava anche da parte di alcuni stretti amici del mondo cinese, anche nel nostro mondo politico, si ostentava come sì una sorta di socialismo, ma di mercato, un comunismo che si era trasformato da diversi anni a questa parte, perché oramai era soltanto l'interesse del profitto dell'economia, ma oramai è smentito da anni e sempre di più con questo verticismo assoluto di concentrazione del potere nelle mani di Xi Jinping, si dimostra che il partito comunista che vuole avere tutto, il capo, il segretario, il presidente del partito Stato, il partito comunista cinese, vuole avere una capacità dominante. Quindi i due si trovano oggi a eh, così, stringersi la mano, a fare delle... Eh, prima eh, singolarmente in modo riservato e poi ci sarà lo show domani per le riunioni allargate. Che cos'è il senso politico al di là del teatro che si sta costruendo per l'ennesima volta fra i due? È la ventinovesima volta che si incontrano e soprattutto è la volta più importante di questo incontro perché è più importante, lo dico subito, ma delle 29 volte sicuramente non perché sia l'ultima, ma perché passo passo questa volontà di essere protagonisti entrambi di un movimento amplissimo di contestazione dei valori occidentali, del principio di eh, Stato di diritto, di diri dei principi dei diritti umani, non parliamone, ma anche semplicemente di un ordine ragionevole di convivenza fra democrazie liberali ed altri sistemi viene, viene smantellato nella loro idea giorno per giorno perché vogliono diventare il potere dominante. Evidentemente il potere dominante sarà quello di Xi Jinping perché il rapporto fra economia russa ed economia cinese è di 10 a 1 o di 1 a 10, 1 la Russia e 10 la Cina in termini proprio di calcolo economico, perché dal punto di vista militare 
la, le forze armate cinesi non sono ancora completamente testate, ma sono sicuramente più efficaci, più tecnologicamente avanzate. Basti pensare alla marina cinese ha oramai superato come numero, come numero di battelli, anche se sono ben lontani ad avere la stessa caratteristica tecnologica della marina americana, ma numericamente addirittura più avanzata. E questo incontro probabilmente è, la, eh, è per sancire a livello bilaterale l'incontro di oggi, quella che è la collaborazione fra Cina e Russia nella fornitura di tecnologie e di capacità militari. La Russia aveva praticamente mm. finito... Quindi non la... si parla di pace? Assolutamente no. Anche qui nella teatralità c'è anche il piano di pace cinese nel quale è sorprendente che qualcuno, che, o qualcuno o più persone o più esperti o persone anche che hanno conosciuto la Cina, ma è chiaro che ci sono degli interessi personali molto evidenti in tutto questo, di fondo cerchino di dare una qualche credibilità al piano di pace cinese. Il piano di pace cinese è un piano che si poggia sul concetto di una sicurezza condivisa, ma condivisa secondo i principi cinesi e russi, di una sicurezza globale. E cos'è la sicurezza globale per Cina e Russia in questo momento? È lo smantellamento dell'Alleanza Atlantica o comunque una spinta indietro delle capacità, delle garanzie e della capacità dell'Alleanza Atlantica di dare sicurezza ad ognuno dei paesi alleati dopo essere stati molti, nove, dominati dalla presenza sovietica e comunista di tutta la, durata tutta la guerra fredda ed è quindi là, è evidente che è lo smantellamento completo di assetti di sicurezza fatti per difendere le nostre democrazie liberali. Quindi questo è il principio fondamentale, ma non c'è dubbio che la collaborazione di forniture militari e non soltanto l'impegno politico, la capacità e la volontà di diffondere una narrativa sugli stessi schemi esatti della propaganda che entrambi i paesi, entrambi i regimi diffondono nel mondo, è uno degli oggetti fondamentali sì. della strategia che si propone oggi. Aspetta, le voglio chiedere un'ultima cosa che non riguarda proprio questo vertice. All'indomani delle minacce della Wagner al ministro della difesa Crosetto, che sono di una gravità inaudita, lei pensa che sarebbe stato più giusto convocare l'ambasciatore russo qua in Italia per chiedergli un chiarimento? Io glielo chiedo perché lei è stato un diplomatico, insomma una cosa del genere forse meritava una convocazione, cioè una minaccia diretta a un esponente di primissimo piano del governo italiano forse meritava un'altra risposta, non so, glielo chiedo a lei col punto interrogativo. Guardi, io faccio la mia attività di parlamentare, okay, parlamentare okay. Okay. E, non, e non sono in grado di dare... Eh, giudizi eh, su, una, su una materia di cui possono esistere molte sfumature ed elementi di cui non sono a conoscenza. Quello che posso dire è che la Wagner sta operando, il motivo per il quale eh, le forze francesi del G5 occidentale e in Africa occidentale e tutto quello che era l'impianto di sicurezza che era stato messo in piedi sul piano regionale con tanta fatica negli ultimi 11 anni dalla Francia, dalle Nazioni Unite e dagli altri paesi europei ha dovuto cedere di fronte a operazioni sul terreno di forze russe, finte paramilitari come la Wagner, perché in realtà sono militari che hanno tutte le risorse, strategie, inquadramenti, ordini del Cremlino, ma vabbè chiamiamola Wagner piuttosto che con un altro nome, sono comunque delle, delle forze che agiscono in tutto il mondo, agiscono in Libia, agiscono e agiscono sempre di più anche nei paesi che sono importantissimi per controllare i flussi di migrazione e la capacità di danneggiare sempre di più la stabilità del Mediterraneo, del Nord Africa e della stessa Europa attraverso i flussi di migrazione. La Wagner è presente in Mali, ha creato, è stata protagonista degli ultimi colpi di Stato, è presente nella Repubblica Centrafricana, si finanzia non solo con i soldi che vengono direttamente da Mosca, ma appropriandosi di terre, di miniere, di terre, di, terre, di miniere molto importanti dal punto di vista dell'estrazione di minerali, ma anche di terre rare, cioè è veramente una presenza che, che è, ecco questi sono i temi, anche la presenza in Africa di questa forza militare, i cinesi non amano ancora, eh, perché magari ci arriveranno, non amano essere esposti sul piano militare, ma questo collegamento, questa specie di patto d'acciaio di alleanza aggressiva, politica, militare ed economica fra Xi Jinping 
e Putin sicuramente e anche tocca, in Africa. To, toccherà, toccherà la penetrazione di entrambi i paesi in Africa, a cominciare dal Sahel, quella cinese nel corno d'Africa è già una realtà purtroppo negativa da moltissimi anni e quindi ci troviamo di fronte ad una strategia coordinata di questi due paesi. Allora, vogliamo aprire gli occhi? Vogliamo che tutta la gente che risiede nei palazzi del potere in Italia e in Europa si renda, no, la smetta di far finta che non si rende conto, ma che affronti questi problemi in modo serio, coordinato, a tutto campo, sul controllo delle nostre tecnologie, sull'accorciamento delle, delle catene del valore, sulla capacità di stabilire dei perimetri di sicurezza nazionale nei settori critici, a cominciare dalla cyber security, sulla realtà di una politica che deve essere coesa all'interno dei nostri paesi, che tutte le forze politiche siano spinte a riconoscere che questa è la realtà che ci troviamo di fronte e che abbiamo un bisogno estremo di coesione a livello euro-atlantico, Europa e mondo atlantico, con anche i paesi like-minded del Pacifico, ad esempio il Giappone, la Corea del Sud e tanti altri paesi nel mondo, persino in Africa, ma non avendo i paesi africani sono su questa, sono, sono posizioni ancora vicine, ancora vicine all'Europa e al mondo occidentale. Quindi queste cose sono di fondamentale importanza. L'analisi di questi fatti e anche l'esempio di questo teatro, ma attenzione, è un teatro dietro le cui quinte si muovono delle operazioni pericolosissime. Abbiamo citato l'Africa, ma possiamo citare anche la destabilizzazione delle democrazie occidentali, a cominciare da quelle europee e americane. Bene, la ringrazio, ringrazio eh, il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea, con quale abbiamo parlato del vertice Xi Putin.